থাকে এন্ডোমেট্রোসিসের পেশেন্টের বেলায় ফার্টিলিটির কনসার্ন যখন থাকে তখন তাদেরকে অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট করতে হয় যে কত তাড়াতাড়ি তাকে বাচ্চা দেওয়া যায়একটা ভাগ বা লাইনিং বলি সেটাকে বলে এন্ডোমেট্রিয়াম জরের বাইরে এন্ডোমেট্রিয়ামটা হয় তখন মাসিকের সময় যে এন্ডোমেট্রিয়ামের যে পরিবর্তনটা হয় সেই একই জিনিস জরের বাইরে যে এন্ডোমেট্রিয়াম হয় সেখানেও সেই পরিবর্তনটা হয় ফলে মাসিকের সময় ব্লিডিং হয় যে ব্লিডিংটা জরের মধ্যে থেকে মাসিকের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে আসে সেরকম ব্লিডিং জরের বাইরে যে এন্ডোমেট্রিয়াম সেখানে হয় সেই ব্লিডিং বের হতে পারে না যেহেতু কোনো রাস্তা নেই কাজেই পেটের মধ্যে ওই যেখানে এন্ডোমেটাল ফোকাসগুলো থাকে সেখানে এই ব্লিডিংটা জমা হতে থাকে জমা হয়ে হয়ে আস্তে আস্তে এটা একটা সিস্ট ফর্ম করে যেটা ওভারিতে যখন হয় এটা বিভিন্ন জায়গায় হয় ওভারিতে হয় জলের পিছনে সেপটাম থাকে ইটোরিক্যাল সেপটাম বলে সেখানে হয় পেলভিক ক্যাভিটির মধ্যে হয় এবং অনেক দূর দূরান্তেও হয় বেশিরভাগই জলের পিছনে এবং ওভারিতে হয় ওভারিতে যখন এই ব্লাডটা জমা হতে থাকে তখন সেখানে যে সিস্ট হয় সেটাকে আমরা বলি চকলেট সিস্ট এর হতে পারে যে কোনো বয়সে অনেক ছোটোবেলায় যখন হয় তখন এটার কমপ্লেনের মধ্যে মূল কমপ্লেন থাকে যে মাসিকের সময় ব্যথা হয় এই ব্যথা অল্প থেকে তীব্র ব্যথা হতে পারে যেটাকে আমরা মেডিকেলের ভাষায় ডিসবেনোরিয়া বলি কেজি যখন অল্প বয়সী মেয়েদের হয় তাদের এই কমপ্লেনটা থাকে ডিসবেনোরিয়া থাকে এখন ডিসবেনোরিয়ার আরও অনেক কারণ থাকে বা তল পেটে ব্যথার অনেক কারণ থাকে এখানে খাদ্যনালী থাকে পেশাবের তলি থাকে বিভিন্ন জিনিস থাকার ফলে যখন অল্প বয়সে হয় তখন কনফিউজ থাকে যে আসলে কী কারণে হচ্ছে তখন সিমটমেটিক কিছু ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় ব্যথা উপশম করার জন্য কিন্তু বোঝা যায় না যে এটা এন্ডোমেটোসিস কি না এবং এই খুব আদি অবস্থা যখন থাকে যখন চকলেট সিস্ট হয় না আদি অবস্থা যখন থাকে তখন একমাত্র ল্যাপ্রোস্কোপি ছাড়া এটা বোঝার কোনো উপায় নাই ল্যাপ্রোস্কোপি করলে তখন পেটের ভিতরে ছোটো ছোটো ম্যাচ ম্যাচের কাঠি দেশলাই কাঠির যে মাথা ওরকম কালো কালো ডট দেখে বোঝা যায় যে এন্ডোমেট্রোসিস কাজে এই আর্লি এন্ডোমেট্রোসিস ডায়াগনোসিস করা যায় না দেখে এন্ডোমেট্রোসিসের কেস ডায়াগনোসিস করতে প্রায় ন বছর সময় লাগতে পারে যখন বাচ্চা বসে হয় তখন সে কখনো পেডিয়েট্রিশিয়ানের কাছে যায় কখনো ফিজিশিয়ানের কাছে যায় কখনো গাইনোকোলজিস্টের কাছে যায় এভাবে ঘুরতে ঘুরতে ডায়াগনোসিস ডিলে হয়ে যায় দেখা গেছে যে নয় বছর পর্যন্ত লাগতে পারে এই এন্ডোমেটোসিস ডায়াগনোসিস করার জন্য এই যে বাচ্চা বয়সে হয় তার রিপ্রোডাক্টিভ লাইফেও হয় এবং যতদিন মাসিক চলে ততদিন পর্যন্ত এটা হওয়ার কথা কিন্তু কিছু কিছু এক্সেপশনাল ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পোস্টম্যান পর্যালমেন্দেরও এই সিমটম থাকে এবং যদিও তাদের মাসিক থাকে না কিন্তু অন্যান্য সিমটম থাকে এবং হিস্টেকটমি মানে জরয় ফেলে দেওয়া হয়েছে সেরকম কারো কারো থাকে এটা খুবই এক্সেপশনাল কাজেই শুধু যে রিপ্রোডাক্টিভ লাইফ হয় তা তা নয় কিন্তু বেশিরভাগই আমরা এই পেশেন্টকে ডিল করি যেটা সেটা রিপ্রোডাক্টিভ লাইফে এবং একটু মানে অ্যাডোলেসেন্স বয়সে যদিও থাকে তাদের সংখ্যা খুব বেশি এন্ডোমেটোসিস হিসেবে ডায়াগনোস হয়ে আসে না এই কারণে যেহেতু ডায়াগনোসিস ডিলে হয় কাজেই আমরা অ্যাডাল্ট লাইফে খুব বেশি পেয়ে থাকি এবং আরেকটি ইম্পর্টেন্ট কমপ্লেন হলো ইনফার্টিলিটি এন্ডোমেটোসিসের পেশেন্টদের এটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পেশেন্টদের তারা ইনফার্টিলিটিতে ভোগে এই ইনফার্টিলিটিতে ভোগার কারণ হলো এই যে বললাম যে মাসিকের ব্লাডগুলো ওখানে জমা হয় কখনো কখনো যেটা পেলভিক ক্যাভিটিতে হয় সেখানে সিস্ট ফর্ম না করে এটা ছড়িয়ে পড়ে তখন এটা একটা আলকাটার মতো অ্যাডহেসিভ প্রপার্টি থাকে দেখা যায় আশেপাশের সমস্ত অর্গান অ্যাডিশন হয়ে থাকে সেখানে যে ফেলোপেন টিউব থাকে যে এখানে এটা এটা জরেও দেখা এই জিনিসগুলোকে এগুলো হলো এন্ডোমেট্রোটিক ফোকাস যেটা থাকে সে জরের মাসেলের ভিতরে যখন এই জিনিসটা হয় তখন এটাকে বলে এডিনোমায়োসিস তো যাই হোক এই জিনিসগুলো যখন থাকে তখন টিউব ওভারি সব একসঙ্গে লেগে থাকে অ্যাডিশন বলে এবং সবগুলো লেগে দেখা যায় ইউটাসের পিছনে চলে আসে তো যে টিউব এবং ওভারির যে একটা রিলেশন থাকে সাধারণত ওভারি থেকে যে এগ রিলিজ হয় সেটাই টিউব ক্যাচ করে নিয়ে যায় এবং টিউবেই এদিক থেকে শুক্রাণু যায় শুক্রাণু এসে টিউবের অ্যাম্পুলাতে ফার্টিলাইজেশনটা হয় তো দেখা যাচ্ছে যে এন্ডোমেট্রোসিস যখন অ্যাডিশন থাকে এটা একদম ইউটাসের পিছনে থাকে বা ওভারিটা দুইটা ওভারি 
ইউটারসি পিছনে লেগে থাকে কিসিং ওভারেজ বলে তখন টিউবটা কোনো ক্রমে ওভারেজ থেকে একটাকে কালেক্ট করতে পারে না সাধারণত এদের ওভলিউশনে কোনো প্রবলেম হয় না ওভলিউশন ঠিক মতো হয় কিন্তু টিউব ওভারেজ এন্ড রিলেশনটা লস্ট হয়ে যায় টিউব ওভামকে ক্যাচ করতে পারে না এভাবে তাদের ইনফার্টিলিটি হয় তো এখন ইন মূলত ইনফার্টিলিটির সাথে এন্ডোমেটোসিসের কী সম্পর্ক সেটাই আমি বলতে চাচ্ছি তো যখন ইনফার্টিলিটি হয় এই পেশেন্টটা তাহলে কয়েক রকম কমপ্লেন নিয়ে আসে যখন এন্ডোমেটোসিস আসে একটা হলো শুধু পেইন নিয়ে আসে এন্ডোমেটোসিস তারা হয়তো ম্যারিড ওমেন তাদের বাচ্চাও আসে একটা কিন্তু শুধু পেইন কিন্তু আরেকটা গ্রুপ আসে যে পেইন এবং ইনফার্টিলিটি দুটো কমপ্লেন একসাথে থেকে আরেকটা গ্রুপ আছে যে অনেকে আবার পেইনলেস এন্ডোমেটোসিস থাকে সবসময় যে পেইন থাকবে তা না তাদের পেইন কমপ্লেন ইনফার্টিলিটি তাহলে এটা ইনফার্টিলিটি পেইন এবং পেইন এবং ইনফার্টিলিটি কম্বাইন্ড দুইটাই থাকতে পারে বা আলাদা আলাদা থাকতে পারে তো ইনফার্টাইল পেশেন্টটা যখন আসে তাদেরকে আমরা যখন ইনডেপ হিস্ট্রি নেই হিস্ট্রিতে বেরিয়ে আসে যে তাদের প্রথম কমপ্লেন থাকে যে ডিসমেনোরিয়া বা ইন্টারমিনিস্ট্রাল পেইন দুইটা মিনিস্ট্রেশনের সাইকেলের মাঝখানেও পেইন থাকে মেনোরিজিয়া থাকে এবং তাদের পারভাইজানাল এক্সামিনেশন যখন আমরা করি তখন দেখা যায় যে ইউটাসের মোবিলিটিটা লস্ট হয়ে যায় ইউটাস লিগামেন্টসগুলো থিক এন্ড হয়ে যায় কিন্তু এগুলো দেখে আমরা সন্দেহ করি এবং আল্ট্রাসনোগ্রাফি করলে দেখা যায় যদি সিস নাও থাকে যদি অ্যাডিশন থাকে সেটাও আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে বোঝা যায় যে ইউটাসের পিছনে যদি লেগে থাকে দুই ওভারি একসাথে থাকলে সেটাকে মানে কিসিং ওভারিজ এটা একটা আর্লি এন্ডোমিটোসিসের সাইন যে দুটো ওভারি ইউটাসের পিছনে লেগে আছে বা সিস্ট যদি হয় সেটা একদম ভিজিবল হবে আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে যে সিস্ট দেখা যায় সেটারও একটা আলাদা ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে গ্রাউন্ড গ্লাস অ্যাপারেন্স বলে যে সিস্টটা একদম অন্য সিস্টের মতো ক্লিয়ার থাকবে না কেন সাদা সাদা একটু ইয়ে থাকে গ্রাউন্ড গ্লাস বলে ঘষা কাজ যেরকম দেখা যায় সেরকম এটা দেখে আমরা বুঝতে পারি যেটা এন্ডোমেট্রোসিস কাজে ডায়াগনোসিস মোটামুটি পেশেন্টের কমপ্লেন এবং কিছু এক্সামিনেশন করলে আমরা সেটা বুঝতে পারি যদি সিস্ট থাকে বা এন্ডোমেট্রোসিস আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি তাহলে তাদের জন্য ইনফার্টাইল পেশেন্টদের জন্য চিকিৎসা হলো ল্যাপ্রোস্কোপি করা যে ল্যাপ্রোস্কোপি করে তাদের যে প্রেডিক্টেড যে অ্যাডিশন থাকে সেই অ্যাডিশনগুলো ঠিক করে দেওয়া টিউব ওভারডেন রিলেশনটাকে ঠিক করে দেওয়া সিস্ট থাকলে সেটাকে রিমুভ করা সিস্টেকটমি বলা হয় সিস্ট রিমুভ করে অ্যাডিশোলাইসিস করে টিউব ওভারডেন রিলেশন প্রিজার্ভড হবে তারপরে তার বাচ্চার সম্ভাবনাটা বেড়ে যাবে এখন যাদের এন্ডোমেটোসিস থাকে তাদের ওভারিয়ান রিজার্ভ বলে একটা কথা আছে যে ওভারিতে কী পরিমাণ এক থাকে এটাকে বলে ওভারিয়ান রিজার্ভ তো এন্ডোমেট্রোসিস যাদের থাকে মানে যাদের চকলেট সিস থাকে তাদেরকে সেটা বলা হয় এন্ডোমেট্রিওমা এই এন্ডোমেট্রোমা যাদের থাকে সে যে বয়সের মেয়ে হোক না কেন তাদের ওভারিয়ান রিজার্ভটা কমে যায় ওভারিয়ান রিজার্ভ সাধারণত তিরিশ বছরের পর থেকে কমতে থাকে বয়সের জন্যই গ্রাজুয়ালি এক নষ্ট হতে থাকে সেই এক ইউজ হোক আর না হোক কাজে প্রতি মাসে এক নষ্ট হতে থাকে এটা একটা প্রোগ্রাম সেল ডেথ হয় এটা সবার জন্যই প্রযোজ্য সবারই হবে কাজে যত বয়স বাড়তে থাকে অত এক স্টকটা কমে যেতে থাকে কিন্তু এন্ডোমেট্রোসিসে দেখা যায় যে শুধু বয়সের জন্য যেটা হয়তো হয় কিন্তু এন্ডোমেট্রিয়মার জন্য তাদের এক কমে যায় দেখা গেছে যে হেলদি ওভারি এবং এন্ডোমেট্রিয়ম যে ওভারিতে থাকে এই দুই ওভারি বায়োপসি করে দেখা গেছে যে এন্ডোমেট্রিয়মে যে ওভারিতে থাকে সেই ওভারি ক্রটিক্যাল টিস্যু ওভারিয়ান টিস্যু ফাইব্রোস হয়ে যায় এবং অনেক নষ্ট হয়ে যায় কাজেই এন্ডোমেট্রিয়মার জন্যই এটার যে একটা কেমিক্যাল রিয়াকশন থাকে ইনফ্লামেটরি রিয়াকশন থাকে এই রিয়াকশনের জন্য ওভারিয়ান টিস্যু কিছু লস্ট হয়ে যায় কাজে ওভারিয়ান রিজার্ভ তাদের অনেকখানি কমে যায় এই জন্য আমাদের খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে যে এন্ডোমেট্রোসিস এলে ওই পেশেন্টের তার বয়স যাই হোক তাদেরকে আমরা ওভারিয়ান রিজার্ভ টেস্ট আমরা করব যেটা এএমএস দিয়ে করা যায় অ্যান্টার ফলিক্যাল কাউন্ট যেহেতু সিস থাকে ফলিক্যাল কাউন্ট অনেক সময় ঠিক মতো নাও করতে পারে ভ্যারি করে পার্সন টু পার্সন কাজে একটা কেমিক্যাল টেস্ট যেটা আছে সেটা এমএইচ অ্যান্টিমোলারিয়ান হরমোন এটা করলে আমরা বুঝতে পারি যে তার ওভারিয়ান রিজার্ভ কী পরিমাণ আছে কাজে এটা দেখে তখন ওই পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট মডালিটিজ অফ ট্রিটমেন্ট ফর ইনফার্টিলিটি নির্ধারণ করা হবে যেমন কোনো এক পেশেন্টের যদি আমি যদি অ্যাডোলেসেন্স গাড়ালো বলি যে তাদের আজকে বিয়ে হয়নি কিন্তু তার দুই ওভারিতে দুটো সিস্ট আছে কিন্তু পরবর্তীতে তার রিপ্রোডাক্টিভ লাইফে যখন যাবে যখন বিয়ে হবে তখন বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা কেমন থাকবে সেটাও কিন্তু আমাদের দেখতে হবে কাজে আমি ফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট হই বা 
নর্মাল গাইনোকোলজিস্ট হয়ে আমাদের প্রত্যেকের এটা কেয়ারফুল থাকতে হবে যদি অ্যানোলেসেন্স কার্ড আসে এবং দুটো ওভারিতে সিস থাকে তাদের সিস্টেকটমি যখন করব খুবই কেয়ারফুল থাকতে হবে কারণ দেখা গেছে যে বাইলাট্রাল ওভারিয়ান সিস্টেকটমি করতে গেলে কিছু পেশেন্টের টু পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট পেশেন্টদের ওভারিয়ান ফেলিওর হয়ে যায় ফেলিওর মানে দুই ওভারের কোথাও কোনো এগার থাকে না দুটো সিস্ট রিমুভ করার ফলে আগেই বললাম জেন্ডোমেট্রোমা থাকলেই কিছু টিস্যু ডিস্ট্রাকশন হয় সিস্ট যখন রিমুভ করা হয় তখন তার সাথে কিছু টিস্যু চলে যায় এবং সিস্ট রিমুভ করার পরে ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য যে কটারি করা হয় সেই কটারির সময় অনেক কিছু অনেক টিস্যু নষ্ট হয়ে যায় কাজে এভাবে দেখা গেছে যে বাইলাট্রাল ওভারিয়ান চকলেট সিস্টের সিস্টের টুমি করার ফলে ওভারিয়ান ফেলিওর পর্যন্ত হয়ে যায় কাজেই অ্যাডোলেসেন্স মেয়েদের আমরা সিস্টেকটমি যখন করব তখন খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে এখন বিভিন্ন অ্যাপ্রোচে সিস্টেকটমি হয় যে কমপ্লিট রিমুভাল না করে পার্সিয়ালি রিমুভ করে বাকিটা কটারি করে যাতে তার সিস্টের যে শুরুটা যেখানে হয় হাইলাম বলে ওখান থেকে সিস্ট ওয়াল যখন ফেলতে যায় তখন প্রচুর ব্লিডিং হয় কাজে ওখানে মেইন ভেসেল থাকে সেই ব্লিডিং যখন কটারি করা হয় তখন মূল ব্লাড সাপ্লাই যদি নষ্ট হয়ে যায় ওভারে তখন অ্যাট্রোপি হয়ে যায় কাজে এই এই সব চিন্তা করে এই সব জিনিস দেখে এখন ইদানিং সিস্টেকটমির মডালিটিস একটু চেঞ্জ করেছে যে পার্সিয়ালি বাইরের দিকের সিস্ট ওয়ালগুলো ফেলে সেন্ট্রালি যে পোর্শনটা থাকে সেটাকে জাস্ট ওয়ালটাকে কটারি করে রেখে ওয়ালটাকে কটারি করলে টিস্যু অত বেশি নষ্ট হবে না তারপরে এই পেশেন্টকে যদি অ্যাডোলেসেন্স হয় তাদেরকে সাপ্রেসিভ থেরাপি দিয়ে রাখতে হবে মনে রাখতে হবে জেন্ডোমেট্রোসিস কিন্তু একটা রিকারিং ডিজিজ এটা বারবার হয় আজকে যদি কারো সিস্টেকটমি করি ছয় মাস পরে তার আবার একটা হতে পারে কাজে আমি যেখান থেকে সিস্টেকটমি করলাম সেটাই রিকার করবে তা কিন্তু নয় তার ডিনোভ নতুন আরেকটা সিস্ট হলো তো যখন আমি অপারেশন করলাম তখন কোনো ছোটো সিস্ট দেখিনি কাজে এটা রিমুভ করা হয়নি বা একেবারেই ভিতরে ছিল যেটা চোখে দেখা যায়নি কাজে সেটাতে হাত দেওয়া হয়নি পরবর্তীতে ওটাই আস্তে আস্তে বড় হলো কাজে এটা একটা রিকারিং ডিজিজ বারবার হয় এই কথা মনে রেখে আমাদের পেশেন্টকে চিন্তা করতে হবে কাজে এন্ডোমেট্রোসিসের পেশেন্টের বেলায় ফার্টিলিটির কনসার্ন যখন থাকে তখন তাদেরকে অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট করতে হয় যে কত তাড়াতাড়ি তাকে বাচ্চা দেওয়া যায় যখন অ্যাডোলেসেন্স মেয়ে বা আনমারিড ইয়াং অ্যাডাল্ট মেয়ে যারা আছে তাদের জন্য ফার্টিলিটি প্রিজার্ভিং ট্রিটমেন্ট করা দরকার যে তাদের যাতে ফার্টিলিটি খুব একটা লস্ট না হয় ফার্টিলিটি প্রসপেক্ট এবং যাতে ভবিষ্যতে তাদের বাচ্চার সম্ভাবনাটা ভালো থাকে সেই জন্য সার্জারির সময় চিন্তা করতে হবে যে কত মেটিকুলার সার্জারি করা যায় যাতে ওভারিয়ান টিস্যু লস কম হয় যেমন বাইলাটাল সিস্টেকটমি করতে গেলে ওভারিয়ান ফেলিওর হওয়ার চান্স থাকে যেহেতু সেই জন্য সিস্ট ইদানিং সার্জারির প্যাটার্নটা চেঞ্জ করে বলা হয় যে সিস্টের পেডিফ্রাল ওয়ালগুলো ফেলে সেন্ট্রালি শুধু কটারি করে তাকে রেখে দেওয়া সিস্ট ওয়াল যাতে রিমুভ করা না হয় কারণ ওই ওইখানে সিস্ট ওয়াল যদি রিমুভ করা হয় সেখানে অনেক ব্লিডিং হয় এবং সেটা কটারি করলে ওভারিয়ান টিস্যু লস্ট হয় এবং ফেলিওরও হয়ে যেতে পারে কাজে এদেরকে এই আনমারিড মেয়ে বা যাদের অনেকের আছে ম্যারিড কিন্তু হাজব্যান্ড দূরে থাকে হয়তো আগামী চার পাঁচ বছরের হাজব্যান্ড আসবে না অথবা অ্যাডোলেসেন্স মেয়ে এদের বেলায় সিস্টেকটমি করে সাপ্রেসিভ থেরাপি দিয়ে রাখতে হবে যতদিন না তার বাচ্চা হওয়ার কোনো স্কোপ থাকে যে বাচ্চা হওয়ার স্কোপ না হওয়া পর্যন্ত সাপ্রেসিভ থেরাপি দিয়ে রাখতে হবে যাতে রিকার না করে কারণ মনে রাখতে হবে যে এন্ডোমেট্রোসিসের যেহেতু রিকারিং ডিজিজ আবার যদি সিস্ট হয় সেকেন্ড টাইম যদি কখনও সার্জারি প্রয়োজন হয় এবং করতে হয় তাহলে তার কিছুই থাকবে না তখন একেবারেই ফেলর হওয়াটা অবধারিত কাজেই এদের সাপ্রেসিভ থেরাপি মানে কিছু মেডিসিন ব্যবহার করতে হবে সেটা গানের ক্লোজটা জানেন যে কী দিতে হবে সাধারণত আমরা ওসিপি বা প্রোজেস্টরন এগুলো দেওয়া হয় এছাড়া আরও একটি ইফেক্টিভ জি এনারিচ অ্যানালগ দেওয়া যেতে পারে জি এনারিচ অ্যানালগ বেশি দিন দেওয়া যায় না এবং এটার কিছু সাইড এফেক্ট আছে কাজে ওসিপি এবং প্রোজেস্টরন আজকাল নিওজেস্ট ডায়নোজেস্ট অনেক ড্রাগ পাওয়া যায় সেগুলো লম্বা সময় ধরে দেওয়া যেতে পারে এখন এই পেশেন্টদের ফার্টিলিটির জন্য যদি ম্যারিড থাকে তাদের কি করবো তাদেরকে সিস্টেকটমি যদি করা হয় ফার্স্ট অপারেশন করলাম এবং বলাই হয় যে ফার্স্ট সার্জারি মাস্ট বি ডান অ্যাট স্কিল হ্যান্ড কারণ এটা কিন্তু যত সহজ মনে হয় সার্জারিটা তত সহজ দেয় যদি আমি ফার্টিলিটি প্রিজার্ভেশনের দিকে আমি খেয়াল রাখি কাজে সার্জারি করার ফলে তার যাতে ওভারিয়ান রিজার্ভটা কমে না যায় সেদিকে খেয়াল করতে হলে স্কিলড হাতে সার্জারিটা করা উচিত সার্জারি করার পরে তাকে কিন্তু আর কোনো মেডিসিন দেওয়া হবে না যে বাচ্চা চায় হাজব্যান্ড আছে একসঙ্গে তাদেরকে সার্জারি করার পরে যদি দেখি যে টিউব ওভার সব ঠিক আছে তাহলে ইমিডিয়েটলি সার্জারি পরে তাদেরকে ট্রাই করতে বলা হয় অনেকে কিন্তু সার্জারি পরে মেডিসিন দেন
তাদেরকে ছয় মাস হয়তো দেখা গেল যে ন্যাচারালি ট্রাই করতে বলা হলো যদি হাজব্যান্ডের সব কিছু ঠিক থাকে যদি হাজব্যান্ডের শুক্রাণু ঠিক না থাকে তখন অন্য অপশনে যাওয়া হয় যদি এরপরে যদি ছ মাস পরে না হয় তারপরে আইওআই বলে একটা ট্রিটমেন্ট আছে সেটা করা হয় তারপরে যদি না হয় তাহলে আইভে বা টেস্ট টুপ কিন্তু যাদের হাজব্যান্ডের প্রবলেম থাকে তাহলে দুটোর কম্বিনেশনে যদি মনে হয় যে হাজব্যান্ডের শুক্রাণুর পরিমাণ খারাপ তাহলে হয়তো সার্জারির প্রয়োজনীয় হয় না তাদেরকে সার্জারি না করে সরাসরি আইভিএফে যাওয়া যায় যদি সিস্ট ছোটো থাকে তাহলে ল লং ডাউন রেগুলেশন বলে ডাউন রেগুলেশন করে তারপরে যাওয়া হয় যদি সিস্ট বড় থাকে সেক্ষেত্রে হয়তো জাস্ট অ্যাসপিরেট করে তারপরে সাপ্রেসিপ সাপে কিছুদিন দিয়ে তারপরে আইভিএফে যাওয়া হয় এখন যাদের এমএইচ কম থাকে যদি খুব কম পরিমাণে ওভার রিজার্ভ থাকে তাদের জন্য কিন্তু বেটার টু অ্যাভয়েড সার্জারি এবং সবসময় খেয়াল রাখতে হবে সেকেন্ড সার্জারি যাতে অ্যাভয়েড করা যায় কোনো ক্রমেই আমরা সেকেন্ড সার্জারিতে যাব না প্রথম সার্জারির পরে যদি বাচ্চা না হয় তাহলে তাকে অল্টারনেট অপশন হিসাবে দেখতে হবে যে তাদের জন্য টেস্ট টুব প্রযোজ্য এখন কথা হচ্ছে সবার জন্য টেস্ট টুব হয়তো ইকোনমিক্যালি ফিজিবল হয় না এমন যদি কোনো পেশেন্ট থাকে যে তার দ্বারা কখনোই টেস্ট টুব করা সম্ভব নয় তার ইকোনমিক কন্ডিশন এমন তাদের জন্য আমরা কনসিডার করতে পারি যে তার লাস্ট হোপ আবার একটা অপারেশন করে দেখা যেতে পারে যে তারপরে হয়তো ন্যাচারালি ছেড়ে দিলাম কিন্তু যার টেস্ট টুব করার ক্যাপাসিটি আছে তাদের জন্য কিন্তু এটা এক ধরনের অ্যালার্মিং অ্যাডভাইস যে তারা সেকেন্ড সার্জারিতে না গিয়ে তারা যেন টেস্ট টুবের দিকে যায় তাহলে তাদের বাচ্চার সম্ভাবনাটা ভালো থাকবে কিন্তু এমএইস এন্ডোমেট্রোসিসের পেশেন্ট অ্যাসেসমেন্টের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার যত কম বয়সী হোক এন্ডোমেট্রোসিস থাকলে তার এমএইস করতে হবে সার্জারির পরে আবার করে অ্যাসেস করতে হবে যে কী পরিমাণ ওভার রিজার্ভ তার প্রিজার্ভড হলো যদি খুব বেশি লস হয়ে যায় তাহলে কুইক ট্রিটমেন্ট করে যাতে তাকে তাড়াতাড়ি বাচ্চা দেওয়া যায় এই চিন্তা করতে হবে যে অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ এন্ডোমেট্রোসিস করে কত তাড়াতাড়ি তাকে বাচ্চা দেওয়া যায়